生活家要停刊了。这生活家已经二十年了，哪能说停就停啊？总部派来停刊清算的出版人马上就到上海了。我是刚来的代理出版人沈思怡。我希望我们两个能够好好合作一把，把之前的遗憾弥补回来。我们的生活家现在只能靠我们两个了。我是想让生活家变得更好，而你只是想利用生活家变成你赚钱的工具而已，对吧？陆可儿，这是我们最后的机会了。其实这一次沈思怡也没有骗你，你一个人硬撑着，我都替你累得慌。他真的不是一个人，我来晚了。您可以先看一下这些，这些。只是从去年年底到今年年初打印出来的读者邮件，呃，这只是打印出来的一小部分而已。编辑部每个月都会收到好几十封这样的邮件。杨总，生活家可能什么都没有，但是我们有一百多万的读者呢，而且他们很多人都是从创始开始就已经在读生活家了。张总，就算我们不是为了自己坚持，也应该为了这些热情和忠实的读者坚持吧。所以，梁总，真的不只是我们两个人，这一百万个读者，就是一百万个种子。如果我们做得好，我们就可以把市场重新打开。就凭这一个优点，就值得我们再试试看。梁总，其实。我是一个特别感性的人。我觉得杂志就跟人是一样的，如果要找错误，随时都可以找出一百多个缺点出来。但是如果我们真心爱他，一个优点就够了。我同意。我是个理性的人，但我很清楚的知道，生活家远不止这一个优点。我刚刚做的 PPT 分析上，品牌、市场。设计圈资源等等，生活家还有很多很多没有开发的优势，这都是我们在继续努力的动力。可是生活家的团队已经没有新气了，据我所知，除了你们，剩下的人都不想再做了。各位同事们。如果说梁总答应我们生活家复刊，你们愿意留下来，大家一起努力，一起度过难关吗？我愿意。你大点声儿，谁能听得见啊？我说我愿意留下来。我也愿意，要是能留下来，自然是最好的，总比要重新找工作强。是真的吗？如果梁总真的答应了，我们没理由不一起努力啊。如果我们大家都在，我怎么都行。梁总，我也愿意留下来。你们已经把我架在这儿了，我只能同意了。但是，只有两个月的时间，还有，每个月的财务情况必须跟我汇报。没问题，谢谢梁总。陆可，你居然说服了梁总，太厉害了。哎，没有了。主要还是沈思怡了。哎，我说，以后复刊了，咱们可得好好干啊！当然。怎么样？各位亲们，加油！加油！大家好。你说我们先走了啊？走了，拜拜。拜拜。哎，小雪，你喝奶茶不？好。嗯嗯，知道了。好，那我等你信儿。嗯，拜拜。
。老康说过两天去伦敦开会，正好跟梁总一起，说帮我们再争取一些资金。太好了，我没骗你吧？那我怎么知道？反正结果挺好的就行。哎，两次了哈、啊，还有高中那次，那真是因为那个男的。哎呀，还不是。好了，你你别说这事儿了。不说了。那就那就让他都过去吧。你好，我叫沈思怡，生活家新来的代理出版人。你好，我叫陆可，生活家的首席编辑。希望我们合作愉快。下载量这么低，我看看。估计是程序有 bug， 你们外包的吧？一年七百九十九，孙宝宝都不用。喂，卡子，我觉得这个 APP 啊，架构还是不错的，能改啊，可能就是得花点钱。这里没钱啊，我打个电话问问吧。我也帮你问问啊！哎哎，说好了下班时间不聊工作。哇，你什么时候换的衣服？这是我新战袍，好看吗？哎，陆可，别忙了，把手机放下。下班时间。哎呀，我这也是正事儿了，黄。吃喝玩乐才是正事儿。你不是做生活家吗？不生活怎么做生活家呀？哎呀，好了好了，回去我帮你们啊。今天出来，咱们就高高兴兴的。哎，喝酒，来，喝酒，周末快乐，快乐。加别人微信、啊？你别乱讲，才加俩。这姑娘不错，那腿不，那腿可以，可以。还行吧，我觉得没有之前那个好。哎，什么美女？给我看。城南。哦，你我不看，不看，不看。小可最美，小可最美。这姑娘挺带劲儿啊。你这些男人就是以貌取人，真的吗？庸俗、肤浅。最近我们 APP 老出问题。能不能拿出一些预算来解决一下呀？我也发现了，对我们来说，现在 A P P 性价比太低了。先集中运营好公众号。早啊，宋媛姐。早。我刚看了大家提交的新媒体选题，你看了吗？啊。嗯。你觉得怎么样啊？新媒体的事儿，你们俩定。到底跟总部说我们什么了呀？无非就是吐槽新媒体的风险呗。可是他至于那么生气吗？我们也是为了生活家好呀
，人家正准备回总部高升，突然生活在副刊了，他走不了了，能高兴吗？第一期的公众号应该做一些有话题的，比如说今年美院刚毕业，出了很多新人新作品。有话题没问题啊，但话题的点呢？啊、哦，这一次的毕业展很有关注度的。我听说有很多家杂志都在联系他们。哪些？现在生活、外滩还有 Mono。太奇怪了，所有的杂志都扎堆去报道这个美院新毕业生的作品，我们也在跟风，有意义吗？视角在哪里？这样吧，这个选题先放一边，先说说主刊的事儿，好吗？上个星期我让你跟的马老师的采访怎么样啊？哦，已经按新媒体稿整理完了，我们还设计了一个跟公众号联动的方案。你张嘴公众号，闭嘴公众号，陆可，你主要的职责是什么？你知道吗？我会重新整理的。好。吃饭了。选题怎么样啊？有的是苏联不同意，有的我自己不满意。找同事帮你呗，可是大家这段时间确实都挺忙的。宋岩真是，不然你就按自己想法来呗，想做哪个做哪个。他总归是个主编，那这些他都否定了，我再拿回来做，这不摆明跟他对着干吗？你看看这个。理想国，我好像在哪听过这个。一个关键是体感实验，特别好玩。你第一期要做这个，绝对能中。确实有点意思哎。可是如果宋岩他不，宋岩不知道这个选题。既然不知道，那就没机会否定。没机会否定，那也不算是跟他对着干了吧。你可以根据喜欢的香味选择对应的卡片，在展的最后，你会通过手电在墙上找到你的专属秘密。他其实蛮。什么玩意？快上！初遇某人时，眼里闪烁的光芒。听说你会遇见什么特别的人？走吧。嗯、看完你写的，我都想再去一次了。这个只是初稿，我还要再改一下呢。哎，宋云姐，你要不要来看一下下一期公众号一条的文章？
。思雨看了吗？你觉得怎么样？我觉得不错。那很好啊，工号的事情，你们定。姐，这是你的快递，谢谢啊。什么东西啊？沃克的邀请函。沃克之夜邀请你去，我听说他们这回邀请了好多明星，还有好多著名设计师呢，借我看看呗。怎么了你？他们没有叫宋妍，光请了我和沈思怡。哎，金梅处刚出了几个新款，挺好看的，下班陪你去看看。我不想去了，去看看吧。你好不容易参加次活动，得漂漂亮亮的呀。我是说这个活动我不想去，为什么呀？这种社交场合我最不会应付了，而且去了谁也不认识，往那一坐我多尴尬呀！不认识刚好认识啊，这多好的宣传机会啊！而且这次很多很有名的设计师、主编都会去，有大量的媒体宣传，刚好给我们公众号预热了，连公关费都省了。那宋岩怎么办呢？去那个场合的人有一多半的人都跟他关系比较好。那你有没有想过？往年都请他，为什么今年请你了呢？因为新媒体才代表了行业的未来呀。这也太不给宋岩面子了。他都去总部告状了，给我们面子了吗？宋岩姐，你找我啊？嗯，我找你。我想跟你说，马老师的事儿已经解决了，让人帮你做。啊，真的？你真的很忙，没时间，他也真的等不了。我给楼下做了工作，他可以接受。放心啊。哎，对了 ，Vogue 的活动请了你，我跟曼丽说，要不然找品牌给你借几身适合你的礼服。啊，不用，我自己能搞定。那就好。宋媛姐，你不生气吗？我，生什么气？就是，沃克就请了我们，但是我也太小气了吧？他们主编给我打电话解释了，这次活动主要是针对新媒体，而且请的也是新媒体负责人，我生什么气？哦，原来是这样。哎，对了，哎，你跟的那篇报道，哎，策展人是谁呀？焦小柔。焦小柔，就是前两年特别火的那个装置艺术家。哦，焦小柔。他这两年不接受任何采访的，对我怕其他杂志也选这个题，特地约了他，好跟其他报道区分开，特别好，忙去吧。哎，我看宋爷没那么好心，别把人想那么坏，好不好？他还问你什么了？没问什么，就问了问报道是不是独家的，谁策展的。嗯。哎，这个好喝。这个，好啦，你就别想那么多了，这事儿根本就没有你想的那么复杂。我男朋友来了，我先走了啊。哎，哪儿呢？哪一个？左边那个。哦，我介绍一下啊。哎呀，下回吧，我电影要开始了。嘿，拜拜。走吧。来了，如可。嗯，这是谁啊？我朋友沈思怡。我之前看展见过她。你觉得每个姑娘你都见过对吧？我没开玩笑，我真见过她。好了，赶紧走了，电影要开始了。走吧，还取票呢。快点，你快去走了，老杨。也就是说，沈思怡之前都在国外啊？那她有没有男朋友的？老杨，我劝你啊，珍惜生命，远离沈思怡。怎么说？
就是让你千万不要被他的外表所迷惑了。那家伙折腾起来一套一套的，是吗？嗯，我倒想试试。老姚，你还不知道，没点难度的姑娘，他根本看不上。沈思怡可不是一般的有难度啊。喂，陈思怡。喂，陆可。这位姐，听我说。也不该被大红花筒。支付先看云。肖小柔要告我们。什么？情况有点严重，的确是我们这边有问题。公安被人盗发了质疑肖小柔的文章。你先回公司。嗯、简直是胡闹！陆可人呢？他和陈思怡马上就到了，那消消气儿。这微博虽然转了很多次，但现在已经撤了，太不像话了。这个焦小茹是什么人？我们不能得罪，得罪了以后怎么跟其他老师合作？我猜，他们可能也是为了找个噱头，小心一点得了。放我也有事，宋妍姐，陆哥，你给我解释一下，这篇文章怎么回事？这事实在是太蹊跷了，我觉得。肯定是有人故意在搞鬼，搞鬼！这个官方微博是你在管理的，你是不是因为第一期需要有话题，故意碰瓷江小柔，想搞个大新闻啊？不是的，绝对不是。梁总，我替他担保，绝对不是他干的。我们不可能用这么低级的手段。你们现在已经犯了低级的错误了。这个江小柔要告我们，你们说我该怎么办？有没有备用的稿子？赶紧换了。可是我，我们会想办法的。就你们现在这样还想复刊呢？太让我失望。梁总，梁总，梁总想什么呢？我还以为自己很行呢，结果呢，被生活啪啪打脸。生活打你的脸，你也可以打生活呀，还手啊，笨蛋！你还记得那碗面吗？啊，什么面？我记得那天雨特别大，那碗面特别好吃。没事，你没事吧？我没事。啊、这雨得什么时候才停？天气预报说了要下一整晚，管那么多干嘛？先吃饱再说嘛。这饮水机又坏了，我有办法。你居然还能想到这招？等一下，你干嘛？这顿饭可是我们的庆功宴，怎么能这么草草了事呢？等我一下，哎，起来一下嘛，就一下，就一下，就一下。你要干嘛？别搞那些花样了，我都要饿扁了。当当当当！可爱吗？我很丑，像你一样。很丑，像你。嗯，嗯嗯，嗯，好吃。这能行吗？我觉得行。哎呀，那现在也没有别的办法了呀。我刚说那些东西，你赶紧去找。哦哦，对对对。哎，平时谁爱吃火腿肠啊？啊，大熊。哎，对了，我记得谁那儿还有薄荷叶来着？现在上哪儿找薄荷叶去啊？万丽，万丽，万丽那儿有薄荷叶。万丽那儿有。啊。抱抱歉，抱歉，雨太大了。别废话了，赶紧过来拿相机拍视频。我来了，你们干嘛呢？哎哎，臭小，你平时爱吃那鱼罐头呢？鱼罐头有
你把罐头给我。你去那边看看，还有什么吃的需要用得上的。哎，我刚才留下那找了个这个，需要吗？这个。怎么了？怎么来了？大雄，你去帮沈司机找资料，然后拍照片。快去，快去，快去，快去，走走走。各位生活家的读者，我是生活家公众号的主笔陆可。今天本来是第一次跟大家见面的日子，谁知道临时出了个大乱子，稿子没法用。刚刚上任的我，别说拿到十万加了。估计连工作都保不住。希望这篇文章和这碗临时凑出来的热汤面，能给努力生活的各位一点点信心和鼓励。不管遇到什么样的打击，都要相信生活还是有希望和美好的。如果你觉得这面还行，记得留言和点赞哦。要是有打赏，那就更好了。那说不定现在的我和我的小伙伴们，就可以不用失业了。不可，二十五分钟。就他了，大雄，快把图片抽出来给我啊！好，我这好了，我这也好了。搞定。哎，我也要，我也要。嗯嗯，别说，哎呀，你们哎呦，哎呦，这样。想什么嘛？非得看着我。哎呀，你快点！哎呦，我就说我一定行的。你最厉害了。总部同意你们复刊了，太好了，太好了！别太骄傲了，你们这次耍小聪明通过了，没有下次了。您放心，以后生活家对外的账号管理都有专门的人负责，不会再有那种事儿发生了。啊，对，焦老师那边我们也已经好好的道过歉了，他也决定不再起诉我们了。那就好。啊，还有个事儿，这次微博文章是宋岩发的。你打算这么处理他？他已经辞职了，还能怎么处理啊？我觉得他有他的问题，但是大家在一个圈子里，给他留点面子，低调处理吧。你们两个好好加油，我回去单开会了。好，慢走啊，梁总，慢走。宋妍姐这个人，业务能力还是挺强的。三年的主编也是尽职尽责，就是太固执了。对呀、啊，人都有走歪的时候。也不知道接下来会找一个什么样的主编过来。这回头再说吧。哎，你今天有空没啊？下班之后陪我逛街去吧。忙了这么长时间了。想好好奖励一下自己，给自己买个好点的唱片机。嗯，点点不行。哎呀，我都已经好几天没有跟我们家程腾好好吃过一顿饭啦，下回陪你。欢迎光临。嗯。哎。沈思怡，这么巧。我叫姚远，陆可的朋友，就是上次在便利店门口的那个。啊。这你的店？不是，我一个朋友的，他去日本淘货了，我帮他看两天。想买点什么？想买个唱片机。放客厅里，是单纯为了陈设还是？能听的
，你喜欢什么风格的音乐？你是一个人住吗？我跟我爷爷奶奶住，喜欢听凤凰传奇。我帮你找找。哎，这是猫王唱的吧？是一九七三年的那个夏威夷演唱会。对。行，这你都知道。这张黑胶我找了很久没找着，你就 CD 版吧。嗯。那有黑胶我帮你留一留。行。这台怎么样？行，就它了。但这台有点旧了，你看这个线都该换了。新的配线差不多得五天时间，能等吗？没事儿，我不着急。那我过两天再过来。那你给我留个电话吧。配线到了之后，我给你送过去。你是不是早就想好找我要电话了？线确实得配。你的电话我也确实想要。你电话就是你微信吧？对。那我加你了。品牌印象还是非常大的。不好意思，不好意思，路上有一点堵车。陆可，我先介绍一下，这两位是美科家居的品牌经理，这位是我们心上人的主编陆可。你好。哎，你好，陆可，你好，你好，你好。哎，你们生活家的主编还真年轻啊。是啊，生活家能副刊，全靠他的努力，业务能力非常强，真是后生可畏啊。<笑>那我们聊聊合作。陆可，你先介绍一下新媒体最近的变化。哎，好。嗯，我们这一次主要做的是上海艺术季。慢走啊，慢走，慢走，拜。你开什么玩笑？我什么时候成主编了？宋岩走了，得有人干啊。可是，哎，我哪会当主编啊？你再说了，大家也不可能服我啊。为什么不服你啊？副刊要是没有你，根本成不了。管他们怎么说呢。至于别的事儿，我们慢慢学嘛。我也会帮你的，好不好？而且，这次做了主编，在内容上就有很大的自由度，这不是你一直想要的吗？你不怕我给你添乱啊？我也是第一次做出版人，你有很多不懂的事儿，我这不也干了吗？那梁总能同意吗？我去跟他说。我知道你很想试试，对不对？那我试试，你没问题的啊，走吧。戴志昌那边聊的怎么样啊？最近公众号数据不错，老客户都留下了。新的客户，我跟销售总监再去聊一聊，看怎么样吸引他们注意力。那新的主编人选呢？我想让陆可来做。陆可，能力是有的。但是他太年轻了，没有经验，我有点不放心。这个您放心，年龄不是问题。世界秀那个主编九三年的呢，也做得不错、啊。
转型这么大的风险，我们都冒了，也不在乎这一点。那行，你去安排吧。好，但是陆可肯定把大部分的心思都放在内容上面，运营、管理还有财务，你是出版人，你多费点心。我会尽力的。第一个月你们做的还不错，但是账面上没有那么漂亮，总部还在盯着，你明白我的意思吗？生活将会越来越好的。那你这两个不好。你的多吗？不然你到底怎么不多？怎么了？没事，没关系。没有。好。这有什么不能承认的吗？一个主编，他连前台小妹的气势都没有，真不知道沈思怡怎么选的。你怎么一出问题就打退堂鼓呢？为什么大家都这么针对我呢？别怂行不行啊？可是我真的做不来呀、啊。那就别干了，这看也别付了。你别着急啊，沈思怡，你就不能找一点正经健康的爱好啊？男欢女爱怎么不健康啊？那么在这儿，你说说这女孩都这么煞费苦心？那是因为我觉得你值。你们也太神速了吧？这是正常节奏啊。是。
Yes.